की थी मैं झूठी मैंने गलती से अम्मा अब्बा को बात करते हुए सुन लिया तो वो बात कर रहे थे कि नास्ते को दुकान के साथ साथ मकान भी निरमा के नाम कर देना चाहिए उसकी जगह कोई भी होता ना कोई भी वो मेरी बातें सुनता सुनकर उठ के चला जाता लेकिन वो ना हिला वो मान गया मेरी सारी बातें अब्बा धोखा हो रहा है हमारे साथ क्या मतलब आपके बेटे ने मेरे साथ पंद्रह लाख रुपए हक मेहर का वादा किया आप जाकर कह दीजिए कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं है झूठी थी मैं झूठी झूठी ही रहूंगी अब धोखा हो रहा है हमारे साथ क्या मतलब आपके बेटे ने मेरे साथ पंद्रह लाख रुपए हक मेहर का वादा किया आप जाकर कह दीजिए कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं है बेटी आपके हाथ के बगैर निकाह कायम नहीं होगा भाभी साहब आप जरा मेरे साथ बाहर आइए मैं आपको अभी थोड़ी देर में ठाकुर साहब आप बात कीजिए आओ जुबेदा क्या तमाशा है निर्मा मैं तमाशा कर रही हूँ मतलब जिसने तमाशा शुरू किया है उससे जाकर पूछे उससे तो कोई पूछ नहीं रहा है सब मुझे बोल रहे हैं क्यों हमारा बुढ़ापा खराब कर रही है सब कुछ तो ले लिया और क्या चाहिए तुझे अम्मा सीधी सी बात उसने मुझसे पंद्रह लाख रुपए हक महर का वादा किया था और उसके खुद के अल्फाज थे की जब तक मैं दुकान के कागज और हक महर तुम्हारे हाथ में ना रख दू तुमने कबूल नहीं बोलना निका के लिए तो मैं क्या करूँ जब उसने कहा था तो हो सकता है निर्मा कि उसने तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए वो कागज रखे अब्बा मुझे तो पता है कुछ समझ नहीं आ रहा आप एक काम क्यों नहीं करते आप जाकर नासिर से खुद क्यों नहीं बात करते कि क्या मसला है क्या है क्या नहीं है नासिर ने अगर ये सब तय किया था तो फिर ऐसा ऐसा क्यों किया उसने माँ सब लोग नीचे इंतजार कर रहे वाह मतलब भाई तुम्हें उनके पांच मिनट के इंतजार की इतनी परवाह हो रही है और अपनी जाती, जाती अपनी बहन की जिसकी जिंदगी यहाँ पे बर्बाद हो रही है उसकी कोई परवाह ही नहीं है अब्बा जी मेरे ख्याल से हमें नासिर से बात कर लेनी चाहिए हाँ करते हैं बात नासिर से भी और उसके अब्बा से भी बेटा जब तुमने निर्मा के साथ सब कुछ तय कर लिया था तो हम भी बता देते बात हुई थी लेकिन मैंने ये भी कहा था कि बहुत ज्यादा है अकबर भाई अकबर भाई वो दुकान भी तो उसके नाम कर रहा है ना सिर हाँ लेकिन निर्मा कह रही थी कि आपने उससे वादा किया था कि निकाह वाले दिन कागजात दे देंगे आपसे मैंने वकील से बात की थी देखिए बेटा जायदाद की मुंतकली के कागजात में एक डेढ़ महीना तो लग जाएगा उसकी खैर है मंजूर भाई जितना भी वक्त लग जाए लेकिन बेटा ना सिर ये जो हक महर होता है ना ये शरा होता है और जो भी तय हो बस वही होता है ठीक है आप इसको पंद्रह लाख लिखवा लें बेटा ये पंद्रह लाख देने भी होते हैं मौजल या गैर मौजल मौजल और गैर मौजल इंदर तलब पे होता है यानी जब वो मांगेगी तभी देगा ना जी ठीक है जाइए लिखवा ले जो कुछ लिखवाना है शादी ने तो कंगला करके रख दिया हमें साजिश करूं क्या करूं क्या ना करूं दिल ने चाहा जो है उसको पाना तो है पाना तो है मैंने बहुत सोचा कि तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दूं कुछ समझ नहीं आया मुझे 
पता नहीं तुम्हें कैसे लगेगा मुझे इतना मोहब्बत करने वाला घर मिल गया और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे उस घर में आने से फिर मुकम्मत हो गया सुना हम लोग बहुत सादा लोग हैं हम लोगों ने मोहब्बत और इज्जत ज्यादा कमाई है और दुनिया कम यही काफी है अपना तोहफा नहीं देखोगे बहुत खूबसूरत है इतनी मोहब्बत अभी तो तुम देखो बेटा मैं तुम्हारे साथ करती क्या मुझे शॉपिंग पे कब लेके जा रहे हो हेलो तुम्हारी इस वक्त कॉल यार बकवास बंद कर सुन मैंने ना दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया है क्या मतलब दुल्हन अंदर और दुल्हा बाहर हाँ तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि वो हमारे कमरे में इसलिए मैंने बंद ही कर दिया यार तुम्हें अभी उससे बहुत सारे पैसे लेने हैं थोड़ी तो चापलूसी करो अच्छा तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आज उसने तुम्हें मुंह दिखाई पे क्या दिया हाय अल्लाह मैं उसी कमरे में आने दूंगी मुंह देखेगा वो मेरा तभी तो कोई तोहफा देगा ना मैंने आने ही नहीं दिया अंदर गुस्सा थूक दो वैसे भी नहीं नवेली दुल्हने गुस्सा करती हुई अच्छी नहीं लगती अभी तो मैंने कोई गुस्सा किया ही नहीं है बर्दाश्त कर रही हूँ तो अच्छा महंगा पार्लर से मैंने मेकअप कराया क्यों खराब करूँ भाई लेकिन ऐसा उसने मेरा खून खोलाया ना कि जब बात हो गई है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए तो फिर क्या बकवास कर रही है निका के वक्त आज तो बेचारे को माफ कर दो सजा तो सारी जिंदगी मिलनी है सड़ो बाहर किसने कहा था मुझसे पंगा लेने को सोएगा ना आज बाहर तो पता चल जाएगा पूरी जिंदगी क्या इसका हाल हाय मेरे तो सच में आज पैर सूज के चल चल के थक गई मैं हाँ भाई दो फर्ज जो निभाए हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बहुत कर्म किया मेरे खुदा ने सब तो मुझे एक ही फिक्र है कि मेरे माँ वहाँ जाके कोई ऐसा वैसा तमाशा ना करे समझा के तो बहुत भेजा है उसे अरे बड़ी सुनती है वो हमारी बाकी फसल इतनी शर्मिंदगी हुई है मुझे आज लोगों के सामने निकाह के वक्त मैं तो किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं थी हक है उसका हक में है तय करने के बाद नासिर ने अच्छा नहीं किया आपको नहीं पता लोग ताक में रहते हैं कोई भी हरकत करेगी ना उंगली हमारी तरफ ही उठेगी अच्छा भाई अच्छा तुम अब सुमन का ख्याल रखो अल्लाह का लाख शुक्र है वो तो जैसे खुदा ने हमको तोहफा दे दिया ना जिंदगी दे ना खुशियां बहुत शुक्र हाँ कुछ बच्चियां वैसी डर जाती हैं नया घर नए लोग अब इतनी भी वो मुझे डरने वाली नहीं लग रही माशाल्लाह से पढ़ी लिखी है समझदार है कमाल करती हो जुबैदा तुम भी अरे हो सकता है किसी और वजह से दरवाजा बंद हो गया वो अंदर से अरे अभी तो उसके पैरों को इस घर की मट्टी भी नहीं लगी आवाज नहीं दे सकती खैर हो ये बेटा जाकर दरवाजा खटका ले खटखटाया था अंदर लाइट भी ऑफ है और कोई जवाब भी नहीं दे रहा तो जोर से खटका लेना वो हो सकता है उसकी आंख लग गई होगी तू भी तो दोस्तों में गप मार के अब आ रहा घर पर मुझे तो कुछ अजीब सा वह हो रहा है कहीं हाक नहर वाली बात पे नाराज तो नहीं हुई 
बेटा पहले दिन ही जाके उसकी जूती हम उठाने लग जाना और यार इंसान है वो तो आंख लगी होगी जब आंख खुलेगी आ जाएगी बाहर तू तो, तो ऐसा कर अभी दोस्तों में बैठ गपशप मार आ जाएगी खैर है बात का दंगड़ मत बनाओ अरे नासिर ये बेटा यहाँ क्यों सो रहा है नासिर उठना बेटा अपने कमरे में जाकर सोना सोने दे क्या मतलब रात दरवाजा नहीं खुला चल उठ ना सोने दे ना माँ कमाल है निर्मा निर्मा अरे निर्मा कहा हो बेटा बाथरूम में हो कहा चली गई क्या हुआ क्या हुआ वो मेरा मेरा पैर लग गया मैं मुझे, मुझे तो आप रात में आए नहीं मैं इंतजार कर रही थी आपका नहीं मैंने तो खटखटाया भी था अंदर से दरवाजा बंद था नहीं ऐसा कैसे हो सकता है मैंने तो कोई कुंडी नहीं लगाई थी मैंने तो आवाजें भी दी थी मेरे ख्याल तो शायद अब सो गई है मैं कैसे सो सकती थी आप आए ही नहीं खैर अरे निर्मा बेटा जी सामने को मम्मा वालेकुम असलम ठीक तो हो ना तुम्हारी तो तबीयत ठीक है जी जी वो अब सारी रात परेशान रहे हम लोग तो वो तुम्हारा तो दरवाजा बंद था अंदर से बहुत खटकाया हमने सोचा कि तुम्हारी खुदा न खास तबीयत ना खराब हो गई हो नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था अम्मा मैं तो खुद पूरी रात यही सोच सोच के डरती रही कि कहीं आप लोगों को बुरा ना लग गया हो अम्मा अब्बा की बात का वो उसके लिए मुझे माफ कर अरे नहीं नहीं बेटा कैसी बातें कर रही हो है ना मेरी बच्ची ऐसी बातें नहीं करते और ये क्या ये सब क्या ये तुमने बनाया जी ये सुबह सुबह उठ के बेटा इतना काम करने की क्या जरूरत थी वो मैं तो चाय लेकर आई थी इनके लिए टकरा गई तो फिर गई अरे कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं और वैसे भी जो है ना तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है अभी हाँ जाकर अपने कमरे में आराम करो जब तक खीर पकाई नहीं ना हो जाती दुल्हन की छुट्टी होती है <laughs> क्या बात कर दिया आपने अम्मा जी ये तो खीर पकाई सिर्फ रस्मे है अब तो अलहमदुल्ला से ये मेरा घर है मेरा फर्ज बनता है ना जीती रहे मेरी बच्ची सलामत रहे खुश रहे आबाद रहे हा? कितनी अच्छी है मैं कोई और चाय बना अरे तुम छोड़ो ना मैं कर लूंगी जा मेरा बच्चा तुम अपने कमरे में जाओ जा अरे सामान हेलो तुम भी शर्मा जा रही है भाई शर्म से पेट थोड़ी बनता है ऐसा ना हो कि फिर बाद में छुप छुप कर खाना पड़ेगा लगता है ऐसे बुलवाने के लिए जानम जाना पड़ेगा बाबला हो गया कोई ना कोई रिश्वत देनी पड़ेगी इसको तभी बोलेगी ये अरे इसको देख के ना तो दिल से दुआएं निकल अरे भाभी ने तो पूरा घर संभाला हुआ है भाभी मैं आपकी कोई मदद कर दू अरे नहीं अभी तो तुम्हारे आराम करने के दिन मेरा भी तो घर है जीती रहो बेटा जीती रहो हाँ भाई वो निर्मा का कोई फोन वोन आया बस ये नाश्ता लेके जा ही रहे हैं सब तैयार है हाँ। अरे वाह बड़ी प्यारी लग रही है जाहिर है प्यारी हूँ तो प्यारी ही लगूंगी ना आप 
नाराज तो नहीं है ना अरे क्या हो गया आपको भला इतनी प्यारी बेगम से कोई नाराज हो सकता है वैसे बनता तो एक कल रात को था लेकिन तो देने का कोई वक्त थोड़ी होता है ये आपके लिए बस मेरा मतलब है कि कितना खूबसूरत है कितना प्यारा है माशाल्लाह ये तो सिर्फ मुंह दिखाइए बहुत प्यारा है बहुत खूबसूरत क्या बात है वो मेरे मेरे बस का वो मतलब नहीं था जो आप समझे वो अम्मा ने ना बताया था कि अगर कंगन हो ना तो जोड़ी होनी चाहिए अच्छा शगुन हो मजे की बात है ये जोड़ी है एक अम्मा को दिया अम्मा ने शादी में इतनी मेहनत की है तो मैंने सोचा एक अम्मा को दे दू बहुत अच्छा किया तो ये वाला भी उन्हें दे देना मतलब जोड़ी भी उनके पास रहेगी और हिफाजत भी मैं आपको दूसरा भी बनवा दूंगा बेफिक्र ऐसी कोई बात नहीं थी आप बुरा नहीं मानिएगा कि मैं इस वक्त आपसे ऐसी बात पूछ रही हूँ लेकिन मुझे अब्बा को बताना है ना तो आप दुकान के कागज कब तक दे देंगे हाँ वो मेरी वकील से बात हुई है थोड़ा वक्त लग रहा है मैंने आपके लिए एक हीरे का कोका भी बनवाया कागजात भी कुछ दिनों में हो जाएंगे बस ना सिर्फ एक वादा करें आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे जो कहेंगे जैसा कहेंगे जब का कहेंगे ना निभाएंगे क्या हो गया मेरा तो यह मानना तो मुरादों वाला दिन है मैं झूठ क्यों बोलूंगा मानना तो मुरादों वाला कमरा ऐसा होता है ना टीवी ना ए सी फर्नीचर तो बहुत प्यारा है लेकिन हम इसे बदल देंगे जहां से मैंने देखा था वहां से कुछ कुछ पांच छह लाख पांच छह लाख आप मुझे दे दीजिएगा सब कुछ बदल देंगे कर लेंगे अब तो सब कुछ आपका ही है ऐसे कुछ जबानी कलाम ही नहीं चलेगा जैसे कल रात को तीन बार कबूल है बोलकर मैंने सब कुछ अपना आपके नाम कर दिया ना वैसे आपको भी करना पड़ेगा थोड़ा सा सांस लेने दें इस पूरे घर का खर्चा मैं अकेला उठाता हूँ अच्छा ये बताए ना टीवी कब लाएंगे टीवी आपके लिए नई एलईडी मंगवाइए अपने दोस्त को कह कल आ जाएगी सच्ची हाय मैं अब्बा के पास चली जाती हूँ वो अब्बा घर पे नहीं है शाम तक आ जाएंगे आप बैठे ना नहीं मेरा मतलब है कि वो वो नहीं मैं अम्मा को देख लू अम्मा कहीं वक्त हो गया ना खाना बनाने का कहीं अकेले खाना ना बना रही हूँ चले सुने आप जुनन बन के बहुत प्यारी लग रही थी झूठ बोल रहे हैं क्या असली रूप तो आप पे आया हुआ था कल रात को साजिश करूं झूठ कहूं तुम सोच नहीं सकती समन कि मुझे निर्मा की शादी की कितनी टेंशन थी चले भाभी अब तो खैर से हो गए हो तो गया खैर से बस दुआ करो कि वो वहाँ खुश रहे भाभी देखिए अगर वो कुछ गलत करेगी तो अपने साथ ही बुरा करेगी ना अल्लाह ना करे सुन क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ ना तो सब लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे भाभी लेकिन असल बात है क्या असल बात सिर्फ इतनी है कि वो वहाँ शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन उन्होंने तो निर्मा को इतना कुछ दिया आजकल के जमाने में कौन करता है अपना तुम ठीक कह रही हो बस इसीलिए तो कह रही हूँ की दुआ करो की सब कुछ मिलने के बाद भी वो राजी रहे और खुश रहे अमीन आपके लिए ताजा तरीन गजरे अम्मा के लिए भी लाए हैं क्यों अम्मा के लिए क्यों लेके आऊंगा 
मैंने तो मोहब्बत से दी है और मोहब्बत में तो फूल देते बीस रुपए के फूल तो नहीं देते मोहब्बत में तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती उसके पीछे जज्बात देखे जाते मोहब्बत इम्तिहान भी लेती है ले लीजिएगा इंशाल्लाह पूरे उतरेंगे हाँ मुझे तो आप हार मानने वाले लगते हैं। क्यों वो ऐसे के जो मोहब्बत करने वाले होते हैं ना उनका अपना कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो अपना सब कुछ दूसरे के नाम करते थे ये जिंदगी तो आपके नाम कर ही दी है कभी तो आपको यकीन आएगा नासिर नासिर क्या हुआ वो वो बेटा वो मेरा कड़ा था ना वो मिल नहीं रहा तूने दिया था ना मुझे मिल जाएगा इधर ही कहीं होगा नहीं वो मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन मुझे तो कहीं नजर नहीं आया अम्मा आप यहाँ कमरे में देख लेना कहीं यही रख के भूल गई निर्मा अरे भाई निर्मा तुम्हारे घर वाले आए हैं अब घबराए जी अब्बा तो शीशे का गिलास थोड़ी था जो किर्ची किर्ची हो गया तुझे पता ही नहीं चला अब्बा जी आप बैठ जाए मैं देख रहा हूँ ना क्यों बैठा रहो अभी तो लाया था तू हराम के पैसे थोड़ी है हमारे तो आप ये कह रही है ये सब कुछ निर्मा की वजह से हो रहा है ये तो मैं नहीं जानती पर जब से वो आई है रोज कुछ नया ही हो रहा है झूठी थी मैं झूठी हूँ झूठी ही रहूंगी मुंह दिखाई पे क्या मिला कड़ा मिला एक दिखाओ जरा वही पुराना उन्होंने अपनी अम्मा को उठा के मुझे कड़ा दे दिया कहने लगे अभी शादी में वैसे ही बहुत खर्चा हो गया तो मुंह दिखाई कुछ बाद में ही अरे अम्मा तुमने बात शुरू कर दी तो तुम्हें बताऊ ऐसी पूरी रात अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम कैसे नासविश बस अरे टीवी ले आए <laughs> आ, ये तो निर्मा के लिए इनका हुक्म सरांकों पे माशाल्लाह से मेरा बच्चा बहुत मोहब्बत करने वाला है <laughs> निर्मा बेटा वो कड़ा देखा तुमने मेरा नहीं अम, अम्मा जी मैंने तो नहीं एक काम करें आप ना इस कमरे में खुद ही तसल्ली कर लें और देख लें अम्मा हम बाहर चलते हैं अरे नहीं नहीं बेटा क्या हुआ वो ना अम्मा जी का कड़ा घूम गया है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है इधर ही कहीं होगा मिल जाएगा आ, नहीं हम लोग बाहर बैठते खाला आप आराम से देख लीजिए अरे नहीं नहीं बेटा कैसी बातें कर रही हो मिल जाएगा ना निर्मा बेटी वो तुम अपने वाला दिखा दो अरे हाँ हाँ दिखाए नहीं वो तो अम्मा जी मैंने अभी नहीं पहना हुआ और आपके वाले जैसे ही तो है वही वाला कर अभी एकदम से मेरे दिमाग में ना से कहीं शादी की तैयारियों में आपने तो नहीं संभाल के रख दिया न, न, नहीं नहीं भला मैं क्यों रखूंगा तुम इतना क्यों बुखला रहे हो अम्मा नहीं असल में मैंने खुद कल आपके हाथ में देखा था मेरा ख्याल है आप कहीं रख के भूल गई हैं अम्मा जी आप मेरा पर्स देख लेना शायद उसमें ना कहीं चला गया हो अब अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो है तुम्हारा तो अपना घर है वो मुझे लगता है कि इसको पकड़ाया था मैंने ये ना से कहीं रख के भूल गया होगा अच्छा खैर छोड़े इन बातों को मिल जाएगा अरे वो बेचारा अकेला है ना इतनी जिम्मेदारी उस पे कहीं रख के भूल गया होगा शायद है ना अम्मा हम चलते हैं हाँ। अरे रुको ना बेटा एक मिनट रुको बेटा, बेटा वो पैसे दे दो समन की मुंह दिखाई के लिए देने अच्छा। दिए थे इसमें पैसे थे मेरे मैं मैं देख क्या अम्मा चले घर पे मेहमान आ रहे हैं हमें देर हो रही है आप लोग खाना वाना खा कर जाते ना अम्मा हाँ? अच्छा खाला हाँ हाँ, 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 हाँ। 
ये बता कि तेरे पर्स में पैसे थे कितने बाबू बीस हजार से ऊपर थे अल्लाह बीस हजार चुप तो ऐसे बैठे हो जैसे पर्स में बीस हजार ने बीस रुपए हो बटवा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था सिर्फ अंदर से पैसे गायब हुए चलिए यार रुकनी जान का सहद का समझ के भूल जा और अब हम कर भी क्या सकते समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है ये उन लोगों के सामने हुआ ये सब कुछ क्या सोच रहे होंगे वो मैंने इसीलिए ये बात उनके सामने दबा दी थी अब जरा ये मेहमान थम जाए घर में तो सारा सामान निकाल कर ढूंढूंगी हाँ ठीक है लेकिन जरा एहतियात करना कहीं निरमा ये न समझे कि हम उसके कमरे की तलाशी ले रहे अम्मा आप कुछ ना कीजिएगा मैं खुद ही देखता हूँ नासिर बेटा वो मैं ये कह रही थी कि अब ना खीर पकाए की रसम कर लेनी चाहिए ताकि बहू ना घर संभाल सके भाई अब मेरे में इतनी जान नहीं है कि मैं घर संभाल अभी नए बंदे पे इतना कुछ ना ला दे आप रहने दे मैं खुद ही कुछ ना कुछ हल ढूंढ लूंगा मैं मैं मौसी ले आऊंगा मासी अरे मासी का क्या करना है बेटा ये सारी बहुएं काम करती हैं हमने भी किया था और तेरी मोहब्बत कौन सी ऐसी अनोखी आ गई कि वो काम नहीं कर सकती अच्छा रहने देना अरे अल्लाह करे इस बच्ची के कदम आगे जाकर इस घर के लिए बेहतर हो मेरा तो अभी से दिल धड़कना शुरू हो गया अल्लाह ही रहम करे बस ये ले रखते मेरे सारे सामान में क्या बात है कितने कड़े मिले वो दिखाई में एक खुद ने पहना हुआ है एक मुझे दे रही हो दे नहीं रही हूँ रखवा रही हूँ जैसे पिछला सामान रखवाया था और मुंह दिखाई में तो एक ही कड़ा मिला है दूसरा कड़ा तो उन्होंने अपनी माँ को मुंह दिखाई में दे दिया था मैंने बोला भाई मेरे पास जोड़ी होनी चाहिए ना तो मैंने दूसरा कड़ा उनका उठा लिया बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया अच्छा इतने सारे पैसे जमा हो गए क्या करेगी इतने सारे पैसों का मैंने तो खुद भी अभी तक नहीं सोचा की मैं इतने सारे पैसों का क्या करूंगी छोड़ चलो देखते हैं लेकिन तुझे तो पता है कि जिसके पास इतना पैसा होता है उसके सामने दुनिया नाचती है मिल तो जाए पहले मिल जाएगा मिल जाएगा सबर रख पा ना दुकान के कागज मिले ना हक मेहर मिला कुछ भी नहीं मिला है खाली आते हैं अभी तक हक मेहर भी नहीं मिला बात की तूने ना से हाँ मैंने बातों बातों में कह दिया था बेटा अगर तो तुम्हें हक मेहर नहीं मिला ना फिर तो फंस चुके हो तुम बहुत बुरा क्या हो गया है कोई अच्छी बात भी कभी कर लिया कर शादी से पहले भी नहीं करती थी अब भी नहीं करती है मैंने सोच लिया था जो जो मुझे चाहिए अगर मुझे यहाँ मिलता रहा ना तो मैं गुजारा कर लेती क्या लेकिन यार खुदा का वास्ता है छोड़ देना अब ये सारी बातें कुछ खाएगी कुछ खाऊंगी नहीं खाने पीने का छोड़ो मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ अगर यहाँ पर कुछ तुम्हें समझ ना आए ना एक सेकेंड में जूबिया भाभी को बताते ना तेरी सोच है मैंने उनकी जिंदगी हराम ना कर दी ना तो मेरा नाम निर्मा है वैसे तुझे एक बात बताऊ ये मेहर जो होता है ना शादी के फौरन बाद मिलता है ऐसा थोड़ी होता है यार वो कह रहा है ना कह रहा है दे देगा दे देगा जल्दी और अब छोड़ना ये सारी बातें मैं उल्टा परेशान कर दिया है यहाँ पे बात करने के बजाय चलती हूँ मैं चलती हाँ मिलेंगे फिर कभी कुछ मेरे साथ खा लेती ना नहीं खाना बेटा अब तू ही इस घर की मालिक है 
तू नहीं इस घर को बनाना है संवारना है हमारा क्या है आज हैं कल नहीं होंगे जी बेटा वो दुकान के कागजात तुम्हारे नाम करवाने के लिए भिजवा दिए एक चीज का ख्याल रखना यानी पैसा पैसा जोड़ कर ये दुकान बनी नासिर ने भी बहुत मेहनत की है तो बेटा हम भी तुम्हारी तरह सफेद पोष लोग हैं अरे अब्बा जी मैं तो सोचती हूँ कि हम इस दुकान को ना एक बहुत बहुत बड़ा सुपर स्टोर बनाते हैं जिसमें हर चीज हो हाँ बस आपकी दुआएं और इजाजत चाहिए हा क्यों नहीं बेटा तू मालिक है जो दिल में आए कर <laughs> लेकिन बेटा एक बात याद रखना कि की पाओ चादर से कभी बाहर मत निकालना अरे चादर से पाओ निकालने वाली क्या बात है अब्बा जी मैं तो ये भी सोचती हूँ कि इन शाह कोई बचत हुई ना तो आपको और अम्मा जी दोनों को उम्रे पर भेजूंगी अरे जीती रहे बेटी जीती रहे <laughs> हम्म क्यों नहीं वो कमरे में क्या हुआ आ, कुछ नहीं वो एलईडी चिकना चूर हुई हुई है तुम ठीक हो ना हाय अल्लाह मेरा टीवी टूट गया हाय क्या कह रहा है तू टीवी टूट गया कैसे टूट गया इस कैसे का मुझे नहीं मालूम वह कैसे का तुम्हें क्यों नहीं पता कोई शीशे का गिलास थोड़ी था जो किरची किरची हो गया तुझे पता ही नहीं चला अबा जी आप बैठ जाए मैं देख रहा हूँ ना क्यों बैठा रहा अभी तो लाया था तू हराम के पैसे थोड़ी है हमारे आहिस्ता बोले वो समझे कि हम उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कमाल है यार पूछने का मकसद ये थोड़ी है कि हम उस पर इल्जाम लगा रहे हैं पर तो उसकी चीज थी मैं तो ये पूछ रहा हूँ टूट कैसे गई आप बैठिए मैं देख लेता हूँ बैठे आप ये कैसे टूटा कोई तो समझ नहीं आ रही ये नीचे कैसे गिरे समझेंगे कि मेरी वजह से हुए ये सब कुछ और तो और आपने अब्बा के सामने भी मुझसे पूछ लिया कि मुझे कुछ पता है कि नहीं अब उनको भी यही लगेगा कि मेरी वजह से हुआ है मैंने कुछ किया है क्या हो गया आपको वो ऐसा क्यों समझेंगे सोचा था इस छोटे वाले के बाद 150 वाला एलईडी मंगवाऊंगी बड़ी स्क्रीन पे कुछ ना कुछ तो देख ही लूंगी इस पे तो एक चीज ना देखनी नसीब हुई है इस पे तक नहीं देखी थी मैंने इस पे पता नहीं किसने आके तोड़ दिया ये क्या हो गया है बिल्कुल टूट गया है क्या नहीं हो सकता सही मुझे बताए कोई बाहर से घर में तो नहीं आया क्या मतलब है आप मैं मैं तो अब्बा और अम्मा के साथ थी पूरा वक्त और इस घर का निजाम क्या है कोई भी कभी भी किसी भी कमरे में कहीं भी चला जाता है बगैर इजाजत के घरों में ऐसा ही होता है मुझे ऐसा लग रहा है ना में नजर लग गई है मोहब्बत करने वालों को लगता है ये कैसे टूट गया ये कैसे टूट गया माँ दीवार से गिर गया किसी के घर में सुना है कि दीवार पे लगा हुआ टीवी नीचे गिर के टूट जाए मैं भी तो यही नासिर से पूछना चाह रही हूँ कि कौन आया आखिर घर में तोड़ गया अरे पाँच दस रुपए की चीज हो तो फिर भी है हजारों की आती है मुफ्त में थोड़ी आती है आप मुझे क्यों ऐसे देख रही है मैं मैं अपनी चीज क्यों तोड़ूंगी अरे बेटा तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मैं लेकिन तुम्हारी चीज टूट तो गई है ना अरे कोई जिन आ गया जो तोड़ के चला गया किसी ने तो तोड़ी है न अब ये तो नासिर ही जवाब देंगे क्योंकि मैं जब कमरे से बाहर निकली थी सब कुछ सलामत था आके ये हो गया मुझे बताया बहस करने का को कोई फायदा है इतना नुकसान हो गया और तुम कह रहे हो बहस का कोई फायदा नहीं है अच्छा माँ आप आए आए ना एक तो तुम लोग ना किसी की बात ही नहीं सुनते हो है? हो गया क्या 
बड़ा ही आ जाएगा इसके बाद को समझा घरों में चीजें टूटती रहती हैं देखो घरों में चीजें टूटती रहती हैं नुकसान होते रहते हैं लेकिन इस तरह मुसलसल नहीं होते हाँ अरे पहले मेरे वो कड़े गुम हो गए फिर वो मुंह दिखाई वाला कड़ा वो भी नहीं मिला टीवी टूट गया बर्तन टूटने लग गए अब तेरे पर्स में से पैसे भी गुम हो गए तो आप ये कह रही है ये सब कुछ निर्मा की वजह से हो रहा है अरे ये तो मैं नहीं जानती पर जब से वो आई है रोज कुछ नया ही हो रहा है मैं तो कहती हूँ वो मौलवी साहब को ले आओ अरे पढ़ाई वढ़ाई कर लेंगे हो सकता है उसके साथ कोई साया वाया आ गया हो ये देख अम्मा खुदा के वास्ते ये बात ना करी देख तीस साल हो गए हमें इस घर में रहते हुए मुसलसल आज तक तो अल्लाह की रहमतें ही रहमतें रही ये साया वाया तो दूर से नहीं गुजरा अरे मैं कौन सा इल्जाम लगा रही हूँ अल्लाह का नाम ही लेने को कह रही हूँ ना मैं आप दोनों ये बात करना छोड़ेंगे खाम खा कहां से कहां बात जा रही है तो तू इतना क्यों डर रहा है ये बता मुझे अरे घर की फर्द है वो जो कुछ होगा उसके सामने ही होगा ना वो तो सब ठीक है और ये साये भाई की बात तो ना करे ना सुन सुन देखो नासिर ठीक है जुमा जुमा आठ दिनों में उसको आए हुए और आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उसके सब्ज कदम है सिर्फ इसलिए कि घरों में चीजें टूट रही है नुकसान हो रहा है तू चुप कर ना सिर मेरा कहने का ये मतलब नहीं है अरे जब से वो आई है सब कुछ गलत ही तो हो रहा है ठीक है अल्लाह खैर कर लो अरे खुशियों के लिए शादी की थी लेकिन अब देखो आए दिन रोज कोई ना कोई तमाशे हो रहे हैं देख सुबेदा देख हो सकता है क्या वाकई में टीवी दीवार से गिर के टूटा हो मैं आप यहां कब तक खड़ी रहेंगे यहां खड़े होकर सिर्फ आप अपने आप को तकलीफ दे रही और मुझे मैं नहीं चाहती कि घर में कुछ और टूटे और फिर उंगलियां मुझ पर उठे मैं आप लोगों को यहाँ सुकून देने आई हूँ आप लोगों का सुकून छीनने थोड़ी आई हूँ आपको किसी ने कुछ कहा है नहीं। चने, अंदर आओ कमरे में। हाथ तो लगा मेरा मतलब है मैं मनहू सुना आप आपने देखा नहीं था आपकी अम्मा जी कितना डर गई थी और आपकी अम्मा जी तो मेरी अम्मा जी हैं। जब से इस घर में आई हूँ सब कुछ खराब हो रहा है कुछ ठीक ही नहीं हो रहा आप आप मुझसे क्यों डर रही हैं? मैं आपका शोहर हूँ इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि मेरी मनहूसियत की वजह से आपको कुछ ना हो ना मतलब अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी देखिए अम्मा की हर बात का बुरा ना मनाया करें वो वो वैसे ही बोलती रहती हैं मगर आप आप जाने दें आप आप जाएं अंदर चले जाएं मुझे कुछ देर के लिए यहाँ पर अकेला छोड़ दें ठीक है आप इधर ही खड़ी रहिए मैं भी इधर ही खड़ा रहूंगा मैं मनहूस हूँ ना मेरे घर में आने के बाद से सब कुछ तबाह बर्बाद हो रहा है तो ठीक है कि मैं कितनी मन
मैं ठीक हूँ मैंने तो खुद आवाज सुनी आप ठीक है ना आप कब देखने के लिए आई थी मगर बेटा वो गिलास ये गिलास कैसे टूट गए अम्मा जी कोई बिल्ली बिल्ली होगी लेकिन दरवाजे तो बंद है बिल्ली मगर बेटा बिल्ली इतने सारे गिलास कैसे तोड़ सकती है फिर कुछ और होगा इस घर में तो कभी भी कुछ भी हो जाता है ना नहीं नहीं बेटा पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ तो आप कहना चाह रही हैं कि सब कुछ मेरे आने की वजह से हो रहा है नहीं मेरा कहने का नहीं, कोई मसला नहीं है अम्मा जी आप आप बोल सकती हैं मेरी अम्मा भी मुझे घर पे मनूस ही बोलती थी क्या मतलब मनूस जब मैं घर में थी ना तब घर में भी कभी भी कुछ भी ऐसे ही हो जाता था तो मेरी अम्मा तो मुझे मनूस बोलती थी तो शायद घर वालों ने आपको बताया नहीं लेकिन सब ने मेरा नाम मनहूस रखा हुआ था अब ये तो नहीं पता बेटा लेकिन कोई ना कोई नहूस जरूर इस घर के पीछे पड़ गई है जी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना मैं काट देती हूँ अरे नहीं कोई जरूरत नहीं है मैं कर लूंगी सोच रही हूँ कि आज बहू से कुछ मीठा ना बनवाया जाए है मैं खीर बनाऊं अरे भाई अगर बहू का काम करने को जी चाह रहा है तो मीठा खाने में कोई हरज नहीं है हा? अरे ऐसे थोड़ी खीर बनवाऊंगी भाई झटपट खीर बनाई और बात खत्म लोगो को बुलाऊंगी छोटी मोटी खुशी करूंगी फंक्शन बनाऊंगी घर में छोटी सी खुशी भी मना लेंगे बल्कि ऐसा करते हैं आप निर्मा और नासिर भाई को भी बुला नहीं है ना खेर अम्मा मैं मैं वो घर छोड़ कर आ गई हूँ नहीं जाऊंगी Ha 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 